Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ansh Beta. Happy birthday to you. कोई है सर आपका केक केक जी पर मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया पर डिलीवरी एड्रेस तो यही क्या है सर लीजिए सर आंटी जी पैरी पोना तुसी इथे मारा बेटा बहू और पोता कहां से वो तो कल आपके पास जजरी गए थे पर वो तो वहां पहुंचे नहीं और कल से अलका और पुलकित का फोन भी बंद से क्या और हंसिका अलका पर जी ने बताया था कि वो तो सीधा गांव पहुंचने वाली थी उसकी तो ट्रेन छूट गई थी उसका फोन आया था अब वो हवाई जहाज से आ रही से तो ये किधर गए पुलकित वो पुलकित पा हां अलका पर जाई आंटी जी एसी तो चल रहा है ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे ओए जग्गी ओ चाबी वाले नु बुला आइए सर आइए आइए एसी ऑन है मिनिमम टेम्परेचर पे शायद डेड बॉडी से आने वाली बदबू को ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले करने के लिए सर सर घर में किसी तरह का कुछ फूड नहीं है और देखकर लग नहीं रहा कि लूट या चोरी हुई हो और सर कहीं भी किसी भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है सर फैमिली के पास एक कार भी थी लेकिन गायब है ये सब कुछ वेल प्लान लग रहा है फॉरेंसो को बुलवाओ घर के बाहर घर के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से स्कैन करो आपका बेटा और बहू आपके पोते का बर्थडे मनाने के लिए झज्जर जाने वाले थे यहां पे कौन आया होगा जिसने उन दोनों को जहर दे दिया किसी पे शक है आपको आंटी जी बहुत सदमे में सर जी ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा पुलकित काम क्या करता था जी वो रियल स्टेट का बिजनेस करता था और उसकी बीवी वो तो हाउसवाइफ थी सर क्या हुआ था कि मैं नहीं जा सकता आप अंदर कैसा हुआ ये दादी इनके घर में तो सीसीटीवी है नहीं देखो कहीं आसपास सीसीटीवी है तो चेक करो <laughs> मैंने तो सोचा था कि आज के बर्थडे पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी लेकिन आज का बर्थडे तो कल था ना पर मैं कल ही आने वाली थी पर मेरी ट्रेन छूट गई <laughs> कल से मम्मी पापा फोन ही नहीं उठा रहे इसलिए आज सुबह ही फ्लाइट से आई काम क्या करती हो तुम तो मम्मी में <laughs> सर मैं फैशन डिजाइनर के अंडर काम करती हूँ
सर पुलकित के घर से 700 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसकी कार कैप्चर हुई है ये देखिए छः अगस्त का फुटेज है सर रात में दो बजे कार पास हुई है और पाँच अगस्त को अंश का बर्थडे था जिस दिन सुबह ये सब लोग झट जाने वाले थे और तकरीबन पंद्रह सोलह घंटे के बाद इनकी कार चोरी की गई आखिर उन पंद्रह सोलह घंटों में उस घर में ऐसा क्या हुआ था हम आगे की फुटेज चेक कर रहे हैं सर ताकि पुलकित की कार को ट्रैक कर सके और फैमिली के सीडियर आ गए सर वो आते ही होंगे सर अलका और पुलकित के फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो साइबर टीम लगी उसे क्रैक करने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवा मर्डर बहुत सफाई से हुआ है इसलिए कॉज ऑफ डेथ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है पुलकित की मौर बेटी ने तो किसी पर शक नहीं जता लेकिन हमें इस फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है हमारे बच्चे एक ही झटके में सब खत्म हो गया फोन मत करो प्लीज रे सुन जो प्लीज प्लूज है ना मोते मत करे यो बता पैसे कैसे देगी रे बीस लाख को अरेंजमेंट करना था ने अरे एक बिजनेस मैन तेरे साथ के दस हजार रूपए देने को तैयार है <laughs> सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है दरअसल इन लोगों ने जो केक खाया था उसमें प्रेस्टिसाइज मिला हुआ है पेस्टिसाइड ये तो कीटनाशक है जो फसलों पे छिड़का जाता है फसलों को कीटों से बचाने के लिए राइट right, सर सर हमें पुलकित के घर के पीछे एक गार्बेज बैग मिला था सर उस गार्बेज बैग में ही केक का बॉक्स और बेस मिला था फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि उस केक में ही बैरा मैक्सिन था जिसे फैमिली ने कंज्यूम किया सर इस केक के बॉक्स पे तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है और सर घर में ऐसा कोई पेस्टिसाइड भी नहीं मिला तो केक में पेस्टिसाइड मिलाएगा कौन ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऑथोराइज शॉप में ही मिलता है और केवल फार्मर्स को ही बेचा जाता है पता करो क्या फैमिली ऐसे किसी इंसान को जानती है जो फार्मर हो और ये भी पता करो ये केक जिसमें ये बैरा मैक्सिन पेस्टिसाइड मिला हुआ था ये उस घर तक पहुंचा कैसे सर हाँ मैडम जी आज के बर्थडे वाले दिन एक लड़का इनको केक देने आया था कौन था वो लड़का वो तो पता ही नहीं मैम जी मैंने उसको घर के बाहर ही देखा था उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप का टी शर्ट तो पहना होगा नहीं मैम वो नॉर्मल कपड़ों में ही था क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो हाँ मैम हाँ सर ऐसा ही दिखता था उन्होंने शो में यस सर पुलकित की मार बेटी से बात करो शायद वो इस लड़के को पहचानते हो वैसे सर शांति का बेटा भी डिलीवरी बॉय है कौन शांति पुलकित के घर में काम करती थी पंद्रह बीस दिन पहले उसने अचानक से ही उनका काम छोड़ दिया था तो क्या शांति का बेटा ऐसे ही दिखता है शांति के बेटे को तो मैंने नहीं देखा लेकिन मुझे मालूम है कि वो डिलीवरी बॉय है शांति और इसके बेटे दोनों का पता करो लेके आओ दोनों का सर Negar born and brought up in Saudi Arabia I love Bollywood movies very good improvement Alia wah ye arvind charan hai central secretary mein job karta hai humne iska internet data check kara arabian culture se kafi influenced hai ab tumhe ise patana hai iske bare mein har choti se choti baat jo hamare kaam ki hai wo tumhe pata karni hai तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना मिशन शुरू कर दिया उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा लिया तभी आदमी फंसेगा खड़े रहेंगे या अंदर भी आएंगे? 
अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ बार फोन पे लगे रहते हो आ रहा हूँ तो शांति को ले आए लेकिन उसके बेटे का चेहरा इस स्केच से नहीं मिलता लेकिन इसका बेटा डिलीवरी बॉय तो है पता करो कहीं उसका कोई दोस्त दोस्तों ने सब साहब आप कहे हमारा और हमारे बचुआ के पीछे पड़े पंद्रह दिन हो गया उनका काम छोड़े हुए तब से पुलकित साहब के घर नहीं गए हम कहीं से उनका जहर दे सको नहीं तुमने उनके घर से काम अचानक क्यों छोड़ा तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उनको ना साहब हम तो अपन तनख्वाह मांगने गए थे चार महीने से आजकल आजकल में टहला रहे थे गाड़ी घोड़ा वाला लोग तो उनके मर्डर के बाद उनकी गाड़ी भी उठवा ली तुमने नहीं साहब हम काहे करेंगे ऐसा असली दुश्मन तो उनका घरवा में है कौन दुश्मन पुलकित साहब की बिटिया सर हंसिका वो अपने भाई और अपने माँ बाप को मरवाएगी क्यों बाप हंसिका से बहुत परेशान था चली गई थी कमाने के लिए और दूसरा जात का लड़का से उसका चक्कर भी चल रहा मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा याद करूंगा ना तुझे याद रख लो दोस्त है ये मेरा आप इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते तो काट के फेंक दूंगा मैं तो चल भी इधर हंसी का अपनी पापा को समझाओ ना आप हर बार अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठ सकती हो सब पर ऑक्सीजन अपने अंदर से बात कर हो रही है अपनी समझ ले तू वरना हाथ कैसे लगाया हंसी का को सुन ले मेरा हाथ पकड़ेगा तू हाथ पकड़ेगा हाथ पकड़ेगा तू बस का बाप मैं निखिल से ही शादी करूंगी अगर आपने इसको फिर से मारा ना तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा बहुत छोड़ दे दी तुमने अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगी चल मैं तार हंसी का बेटा तू जा चल अंदर हंसी का अंदर चल के बात करो उसका आशिक तो अगला दिन ही उसको भगा के ले गया हमको तो लग रहा है बियाह भी कर लिया है और ये लोग सबको बताते फिर रहे हैं कि हंसिका रहने लग गई है ये शांति का बयान कंफर्म करो और ये पुलकित की कटरेस हुई सर वो कार आगे के फुटेज में देखी थी लेकिन उसके बाद कहां गई कुछ पता नहीं चला आप उस नौकरानी की कहीं पे भरोसा कर रहे हैं अरे एक नंबर की छुट्टी है वो बोला हम क्यों रोकेंगे उसकी तनखा हमारे बेटे के पास पैसे की कमी ना थी अंश के जन्मदिन के एक दिन पहले मारे बेटे ने मारे अकाउंट में छह लाख जमा किए थे अंशिका तुमने भी सच नहीं बोला हमसे तुम अंश के बर्थडे के एक दिन पहले अंबाला आ गई थी और तब से तुम्हारा फोन अंबाला में ही एक्टिव है निकल के जाती ना तुम सर मैं आना चाहती थी पर पर क्या निकल के साथ मिलकर तुमने पे नहीं सर नहीं सर मैं तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे उन्हें ना मेरा मुंबई में काम करना पसंद था और ना ही निकल सर इसके लिए मैं अपने माँ बाप को तो नहीं मार दूंगी ना सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन अंशिका की फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी और इसी वजह से तूने उसकी फैमिली को रास्ते से हटाया है नहीं सर सर हंसिका के पापा ही गुस्सेल थे हंसिका की मम्मी और अंश को हम लोग की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था सर मैं ऐसा क्यों करूँगा निगा आई एम रियली सरप्राइज तुम हिंदी भी जानती हो थोड़ा थोड़ा मुझने इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही वेरी स्मार्ट तो दास्ता दूर ही छोड़ देते हैं बाय <laughs> दास्ता दूरी नहीं दास्ता अधूरी होता है वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्ता को पूरी करने के लिए नंबर तो गल्फ कंट्री का ही है कैन आई कॉल यू नॉट नाउ बट हम मैसेजिंग ऐप पर चैट कर सकते हैं थैंक यू सर निखिल के सीडीआर में सुशांत का नंबर मिला है ये उसकी कॉल रिकॉर्ड है और ये उसका फोटो इसका होलिया उसे स्केच वाले बंदे से मैच कर रहा है इसका मतलब ये निखिल और हंसिका हमसे झूठ बोल रहे थे इस लड़के को लेके आओ मैं तो सोच रही थी कि पुलकी तेरे से इसलिए नाराज है कि तू चली गई थी पर तूने मुझे ये ना बताया कि तू उस लड़के के साथ दादी निखिल बहुत अच्छा लड़का है 
झूठ बोला तूने मुझसे अंश के जन्मदिन से एक दिन पहले ही तो यहाँ सच सच बता कहीं तूने तो नहीं दादी मैं ऐसा कुछ नहीं किया मैं क्यों करूंगी सर मैं मानता हूँ वो केक मैंने पहुंचाया था लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया था सर हंसिका ने वो केक खुद मुझे दिया था ताकि मैं वो घर पर भिजवा सकूं सुशांत मैं घर नहीं जा सकती लेकिन अंश के बर्थडे के लिए गिफ्ट देना था तो दे आएगा प्लीज थैंक यू सर मुझे नहीं मालूम था कि हंसिका मुझे फंसा देगी और मैं नहीं जानता कि उसने केक में क्या मिलाया था सर मैं सच बोल रहा हूँ यकीन कीजिए अंदर सर ये देखिए दादी मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस की तरह आप भी मुझ पे शक करेंगी मैं पापा मम्मी और अंश से बहुत प्यार करती हूँ अब मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा और इस सब का जिम्मेदार वो गुलशन सिर्फ गुलशन कमला जी ये सब कैसे हुआ और ये गुलशन कौन है गुलशन इस नोट में लिखा है कि सब कुछ गुलशन की वजह से हुआ कौन है ये मैं गुलशन को ना जानू सारी गलती मारी है मैंने इस पे शक किया और ये टूट गई अब मेरा कोई ना बचा मैं भी मर जाऊंगी सर मैं मानता हूँ मैंने और हंशिका ने सुशांत को वो केक पहुँचाने बोला था पर सर हमने उसमें कीटनाशक नहीं मिलाया था खेत कल्याण तो तेरे घर वालों के पास भी है तूने नहीं किया तो क्या सुशांत ने किया नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर ये गेम पक्का उस गुलशन का होगा कौन गुलशन और ऐसा क्या हुआ था पता नहीं सर सर वो गुलशन हंसिका का एक्स था और हंसिका ने बताया था वो जैसी मुंबई से अंबाला आई थी गुलशन ने सीधा उसको किडनैप कर लिया था सर ये हंसिका के फोन में गुलशन के नाम से एक नंबर सेव है मैं इस नंबर पर काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नंबर बंद आ रहा लेकिन इसकी मैसेज हिस्ट्री देखिए मेरी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी हंसिका तुम्हारे फोटोज वीडियोज हैं मेरे पास टाठी इस गुलशन की पूरी हिस्ट्री निकालो हरियाणा में हरियाणा के आसपास के जिलों में जिन जिन स्टोर में पेस्टिसाइड बेचा जाता है सब जगह इंक्वायरी करो ऐसे सभी लोगों की लिस्टिंग करो जो इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं और ये भी पता करो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका इस पुलकित की फैमिली से कनेक्शन है सर सर पुलकित की माँ ने हमें बताया था कि अंश के बर्थडे से पहले पुलकित ने उनके अकाउंट में छह लाख रुपए ट्रांसफर किए थे सर लेकिन वो पैसे पुलकित के अकाउंट से नहीं किसी नवजोत के अकाउंट से आए थे वो भी चेक से यस yes, सर सर पुलकित की माँ ने कंफर्म किया कि वो किसी नवजोत को नहीं जानती और सर पुलकित ने उनसे इतना ही कहा था कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद उनके फोन पे एक मैसेज आएगा और वो आ गया इस चेक डिटेल से पता करो ये नवजोत कौन है यस सर हेलो कैसा हो अरे कैसा हो नहीं कैसे हो अरे तू मेरी हिंदी साफ करती रहेगी तो फिर मैं तीसरी बात कब करेगी <laughs> अरे तीसरी बात नहीं होती दूसरी बात होती है वैसे कौन सी दूसरी बात करनी है तुम्हें मुझसे तुम जॉब क्या करती मैं मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सैलरी कितना तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मेरे साथ शादी करना चाहती हो देखो मैं पहले क्लियर कर दूं निकाल मैं शादीशुदा हूं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कोई बात नहीं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता डू यू वांट टू स्लीप विद मी सीमा को उलंघन नहीं करनी हम से फोन फ्रेंड्स समझी अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था यार तुम तो दिल पे ले गई नवजोत मिल गया सर और इसके पास पुलकित की कार है सर मैं गड्डी चोरी नहीं की थी है 
पुलकीत से उसकी कार खरीदी है खरीदी है वो कार उसके घर से तब गायब हुई जब पुलकित उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश उसके घर के अंदर पड़ी हुई थी अभी अगर और झूठ बोला ना तो सर मेरे को गड्डी ट्रांसफर पेपर है छह लाख देके गड्डी खरीदी है और पुलकीत ने अपनी माँ दे नाते चेक बनवाया है आलो पाजी ताडा छे लाख दा चेक वन थैंक्स नवजोत पर यार गाड़ी ना 5 6 दिन बाद ही मिलेगी तुझे वो चेक क्लियर हो जाएगा तू टेंशन ना ले यार ना बात वो नहीं है एक्चुअली जो गाड़ी मैंने बुक कराई है ना उसकी क्लीयरेंस मिलने में 5 6 दिन लगेंगे तो 4 5 दिन ये गाड़ी मैं यूज कर लेता हूं और सर उसने बोला कि वो गांव जा रहा है और गड्डी घर के बाहर खड़ी है ले लेना और मेरे को भी सारा दिन टाइम नहीं मिला इसलिए मैं गड्डी रात को लेने गया सर मुझे सच में नहीं पता उस रात घर में क्या हुआ था आजकल लोग अपने फोन में कॉलर आईडी ऐप यूज करते हैं और जब अनसेव नंबर से फोन आता है तो वो उनके कॉलर आईडी पे डिस्प्ले हो जाता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कॉलर आईडी को भी हम उल्लू बना सकते हैं वो कैसे मैं अपने फोन में एक नया सिम डालता हूं एक नया सिम अनसेव नंबर इससे मैं तुम्हें कॉल करूंगा तुम्हारे पास वो सेम कॉलर आईडी है ना देखा ये कॉलर आईडी भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि इनके पास तुम्हारा डाटा नहीं है अब इस नंबर को तुम क्राइम ब्रांच गुरुग्राम नाम से सेव कर लो और जब तुम इसे किसी और कॉलर आईडी के ऊपर कॉल करोगे तो देखते हैं क्या आता है अब मैं इसी नंबर से आलिया को कॉल करता हूं क्या मुझे क्राइम ब्रांच से कॉल आया देखा अब इसी टैक्टिक्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे हां सर निगार का बोर्डिंग पास बन चुका है चल निगा अब तुझे अपने अरविंद से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया से गुरुग्राम जाना होगा सर अकॉर्डिंग टू द पेपर पुलकित ने अपनी कार नवजोत के नाम ट्रांसफर की है राठी इन पेपर्स पे साइन जबरदस्ती भी तो लिए जा सकते हैं हम इस नवजोत की बात पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते और ये गुलशन भी तो गायब है शायद उसका नवजोत से कनेक्शन है सर फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है हालांकि मैंने गुलशन के बारे में भी इंक्वायरी की है सर मनी लॉन्ड्री का काम करता है कुछ दिन पहले अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर भी गया था लेकिन बेल पे बाहर आ गया उसका लुकआउट नोटिस जारी किया सर 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 नवजोत ने हमें बताया था कि पुलकित ने एक नई कार बुक की थी तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पुलकित के बैंक डिटेल चेक किए तो पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ दो सौ और उसने कोई नई कार भी बुक नहीं की थी हाँ सर शायद उसके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ और साइबर सेल के पास जो हमने उनके मोबाइल भेजे थे तो पुलकित के मोबाइल में कुछ एनक्रिप्टेड मैसेजेस मिले मैं कमिंग सर ये सोडा प्लीज कमिंग सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी क्या अपडेट सर पुनीत गोयल को लोन्स के टेम्पटेशन में फंसाया गया फ्रॉस्टर्स की पूरी फौज लगी उसके पीछे से ये फ्रॉस्टर्स है कहां से क्या जमतारा से नो no, सर आजकल इनका नया ठिकाना है रेवात सर पुलकित के फोन में जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस थे उनका सोर्स भी रेवाती है और सर पुलकित को ये हाइब्रिड लोन के मैसेज के थ्रू फंसाया गया हाइब्रिड लोन यस सर हाइब्रिड लोन में होता क्या है कि जो लेंडर है वो बोरोवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट की क्रेडिट लाइन देता है और बोरोवर उस क्रेडिट लाइन में अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे यूज कर लेता है ताकि वो ईएमआई के बजाय सिर्फ लोन के अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर सके और फिर छः महीने बाद लोन अमाउंट को फुली पे करके लोन फोर हो जाता है लेकिन सर पुलकित को जो हाइब्रिड लोन का मैसेज दिया गया था वो फेक था ये देखिए सर इस तरह के हाइब्रिड लोन मॉडल पुलकित जैसे बिजनेस को ज़्यादा सूट करते हैं लेकिन मैसेज के लिंक पे क्लिक करते ही वो फंस गया उसने टेम्पटेशन में अपना पैन आधार बैंक स्टेटमेंट सब उन चीटर्स की क्रिएट की गई फेक साइट पे अपलोड कर दिया सर लोन तो उसको मिला नहीं उल्टा उन फ्रॉडसर्स को उसके फ़ोन का एक्सेस मिल गया बाद में पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से उन्होंने उसी के नाम के चार बैंक अकाउंट्स खोले और सर इसका एक्सेस सिर्फ उन क्रिमिनल्स के पास में था लेकिन पुलकित के ओरिजिनल बैंक अकाउंट का पैसा गायब कैसे हुआ सर वो पैसे गायब नहीं हुए थे वो उन्हीं चार अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए जो उन फ्रॉडसर्स ने खुलवाए थे लेकिन कैसे कहना मुश्किल है सर इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल है पर सर हमने पुलकित के फ़ोन के डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया है और सर पुलकित के सी में हमें पांच कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जो इन फ्रॉडसर्स के ही होंगे इनका रीजन भी रेवाती है सर देखिए तो क्या रेवात रीजन में रेड करके इन फ्रॉडसर्स को पकड़ा जा सकता है सर हर स्टेट की पुलिस कई बार रेड कर चुकी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं पुलकित के नाम से चार बैंक अकाउंट खुले गए थे उनके जरिए कोई लीड 
सर वो अकाउंट सब खाली हो चुका है ऑपरेशनल भी नहीं है हाँ सर पर एक ग्रुप है जो कंटिन्यूसली फेक अकाउंट्स बना रहा है और बाद में इन बैंक अकाउंट्स की नीलामी की जाती है वट बैंक अकाउंट की नीलामी सारे भाई के पास ना पच्चीस नाम से एक सौ छह बैंक अकाउंट है पहले पच्चीस अकाउंट की नीलामी का बेसिक प्राइस है एक लाख लगा बोली डेढ़ लाख दो लाख तीन लाख चार लाख और कोई पांच लाख वाह और छह लाख सात लाख आठ लाख नौ लाख दस लाख दस लाख एक दस लाख दो दस लाख तीन तो ये पच्चीस अकाउंट हुए खुर्शीद के भाई इसमें पासबुक क्रेडिट कार्ड और यो चेक बुक और इसमें बैंक अकाउंट से लिंक रजिस्टर मोबाइल नंबर पेक की सिम के साथ तो ये लोग इन बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड से बनाया हुआ पैसा जमा करके उस पैसे को इधर से उधर घुमाते हैं सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम मर्डर केस समझ रहे थे वो दरअसल सुसाइड हो हो सकता है कि फैमिली ने फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते सुसाइड किया राठी भले ही पुलकित के साथ फ्रॉड हुआ था लेकिन उसका अम्बाले में जो घर है वो अस्सी लाख के ऊपर का है और गाँव में उसकी लाखों की जमीन है फ्रॉड हुआ था पर यह पुलकित कंगा तो नहीं हुआ था ना और ये गुलशन ये भी तो गायब है 25 नए बैंक अकाउंट आए हैं हमारे पास और आज का टारगेट पूरा करके ही आना और जमाल इनके खाने पीने का ध्यान रखना हो जाएगा तुम इंडिया आ रही हो कर दिए ना हराम <laughs> अरे हराम नहीं हैरान आज रात पे बोर्ड कर रही हो कल की पर बात आपके साथ मजा आएगा फोन फ्रेंड होंगे जब आमने सामने सीमा उल्लंघन हो गई तो नो सरारत सी यू टुमारो बाय डन सर अब आलिया और अरविंद के रिकॉर्डेड कॉल से अरविंद की वॉइस सैंपल कलेक्ट करके मैंने एआई टेक्नोलॉजी से वॉइस कॉलिंग की तैयारी कर ली अब टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टेड के जरिए अब जो भी टाइप करेंगे वो अरविंद के आवाज़ में सुनाई देगा अच्छा ये टाइप करो रीमा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ अब सुनो रीमा मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया क्या मैच कर रही है अरविंद की आवाज हाँ सर हंड्रेड परसेंट पिछले एक साल में रिवात रीजन से हुए फोन कॉल से तकरीबन 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है सर जब से मेरे भतीजे ने मेरे मोबाइल में गेम खेलना शुरू किया है ना तब से मुझे फेक कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं मेरे फोन में ये काफी कॉमन है साइबर टीम के पास ऐसे फेक नंबर की बहुत बड़ी लिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इन कॉलर की फोन लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है शायद ये लोग ट्रेवल करते हुए बात करते हैं इनकी फोन लोकेशन रेवात रीजन से पंजाब बॉर्डर की तरफ मूव करती है और फिर घूम फिर के रिवात रीजन में आ जाती है मतलब फ्रॉड ऑन द रन यस एक चांस ले सकते हैं ये लोग अगर ग्रुप में ट्रेवल करते हैं तो किसी ना किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए एक साथ रुकते होंगे रिवात के आसपास जितनी भी ढाबे हैं सब पे नजर रखो और टीम को बोलो कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करें yes, नंदी तुम रुको ऐसा हो तुमने अभी कहा कि तुम्हारे फोन पे कुछ फेक मैसेज आते हैं वो मैसेज दिखाना जरा सब इस फोन में तुम्हारी जितनी भी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर करो और इस मैसेज लिंक पे क्लिक करो नाश्ता रेडी है जी नहीं नहीं मैं मैं लेट रहा हूं मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा यस निकाल आगे तुम इंडिया अरविंद एयरपोर्ट के बाहर मेरा सामान और पर्स चोरी हो गई क्या अब मैं होटल में चेक इन नहीं कर सकती 
तुम अपना एड्रेस दो मैं तुम्हारे घर आ जाती मरवाओगी क्या मेरी बीवी घर पे है परंतु मैं किधर जाऊ तुम्हारे अलावा मैं इंडिया में किसी को नहीं जानता I'm sorry, निगार, पर मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकता अरे चुमिन तुम्हें कहा मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ हाँ मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ रखो मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा चालीस थाली पैक कर दो चलो चलो जल्दी चलो बैग का पीछे करो अरे रोको 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 पॉसिबल है ये खाना उन स्कैम करने वाले लोगों के लिए हो तुम अपनी नजर गड़ा के रखो हो सकता है कि वो दोबारा है सर सर जैसा आपने कहा था सर मैंने उस लोन वाले मैसेज लिंक ओपन करके सर खुद को डायमंड मर्चेंट बता के सर उनकी वेबसाइट पे अपनी सारी फर्जी डिटेल डाली सर उसके थोड़ी देर बाद मेरे सोशल मीडिया पर सर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है देखो एक्सेप्ट करो उसको हेलो अरविंद शरण जी ना निगार नाम की एक सऊदी अरेबिया की लड़की ने तेरे नाम पे कंप्लेंट कराई है तेने फ्रेंडशिप के चक्कर में इसे इंडिया बुला लिया और जिस लड़के को तेने पिक करने भेजा वो इसका सामान लेके भाग लिया नहीं सर चुप अभी देशी मेहमानों के साथ ये धोखा धड़ी करोगे तुम लोग सर वो मेरी दोस्त है वो मैं उसके एयरपोर्ट पर हेल्प नहीं कर पाया इसलिए वो मुझसे में कुछ भी बोल रही सर अरे एड्रेस बोल अपना तेरे घर आता हूँ उसको लेकर के नहीं सर मैं एड्रेस नहीं दिया तो हम भी गवा भी सकते हैं और ये बोल रही है कि पूरे पाँच लाख का सामान चोरी हुआ है और तूने शादी शुदा होकर इसको चीटिंग करी है सर मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ अरे एफ आई आर लिखी जा चुकी है और लड़की ना मानी तो ये जुगाड़ दस लाख का पड़ेगा हेलो रीमा अरविंद बोल रहा हूँ ये किस नंबर से कॉल कर रहे हो मेरी कार से एक बाइकर टकरा गया मेरा फोन भी डैमेज हो गया मैंने एक आदमी का फ़ोन मांग के तुम्हें कॉल किया है और इंजर्ड आदमी को मैंने हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है बस उसके इलाज के लिए मुझे फिफ्टी थाउजेंड चाहिए तो मुझे पचास हज़ार ट्रांसफ़र कर दो हाँ हाँ मैं अभी ट्रांसफ़र करती हूँ तुम्हारे अकाउंट में मेरे अकाउंट में मत डालो मेरा फ़ोन तो डैमेज हो चुका है ना और नेट बैंक भी नहीं कर सकता मैं तो पैसा कहाँ भेजू जिस आदमी के फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ उसका यू पी लिखो हाँ हाँ एक मिनट एच टी के टी एट द रेट एट सेवन नाइन सिक्स टू एट फाइव जीरो नाइन सेवन फाइव हाँ हाँ मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ हाँ गस साल
सर वो लोग तो भाग गए लेकिन उनकी बस और सामान जब्त कर लिया वो वहाँ से बात भाग्य होंगे पता करो बस किसके नाम है अरुड़ा यस सर ये जो सामान जब्त हुआ है क्या इनसे उनका कोई क्लू मिल सकता है काफी मटेरियल है सर सब कुछ स्टडी करता है मेक इट फास्ट यस आई वॉन्ट रिजल्ट कैसे किया सब इंस्पेक्टर जो हमारा था हम ले गए अब तू अपने खोपे को जा और इस चिट्ठी की पत्ती बना के अपने अब ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए उन क्रिमिनल्स की बस नारायण के नाम रजिस्टर्ड है और नारायण को मरे हुए तीन साल हो गए क्या बहुत शातर हैं ये लोग बस के आरटीओ पेपर्स भी फेक आईडी पे बनवाने हैं। सर सर इन प्रोसेस के पास पुलकित के फोन का एक्सेस था उन्होंने उसकी बेटी और बीवी की फोटो को न्यूड मॉफ करके चल से ब्लैकमेल किया होगा देखिए सर पुलकित को धमकी दी गई होगी कि वो उसकी बीवी और बेटी की फोटोज वायरल कर देंगे इसी वजह से पुलकित उन्हें अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट से क्रिमिनल्स के द्वारा क्रिएट किए गए उसके फेक बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किए होंगे हंसिका को गुलशन भी ब्लैकमेल के मैसेज भेज रहा था सर गुलशन की प्रोफाइल इन फ्रॉस्टर से मैच नहीं हो रही है लेकिन ये लोग रोज अलग अलग टेक्निक से फ्रॉड कर रहे हैं अभी गुरुग्राम के अरविंद शरण नाम के आदमी के साथ बड़े अजीब ढंग से फ्रॉड हुआ जहाँ पर एक लड़की ने पहले निगार नाम से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और एट द एंड उसे ब्लैकमेल करके उससे दस लाख रुपए वसूल कर लिया ये जुगाड़ दस लाख का पड़ेगा और सर अरविंद शरण की बीवी के साथ भी पचास हजार रुपए का वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड हुआ है वॉइस क्लोनिंग सर वॉइस क्लोनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से होता है बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैंक वीडियोज बनाने के काम आता है जैसे कि जो नॉन एक्टर्स हैं जिनके वॉइस सैम्पल्स ईजिली अवेलेबल होते हैं उनकी आवाज को टेक्स टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें जो टेक्स हम टाइप करते हैं वो एज ए स्पीच हमको सुनाई देता है लेकिन वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड में ये लोग टारगेटेड विक्टम्स को पहले फोन करते हैं और उसकी जो कॉल होती है वो पूरी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस कॉल के जरिए उनकी आवाज को क्लोन करके वो उनके रिलेटिव को कॉल करके उन्हें चीट करते हैं उन्हें ब्लैकमेल करते हैं सर इनके क्राइम करने का तरीका डे बाई डे एडवांस होता जा रहा है सर सर इस लड़की ने चैटिंग के दौरान मुझे झांसा दिया कि इसके पास कुछ रब स्टोन डायमंड्स हैं जिन्हें बेचना चाहती है सर ये तो वही लड़की है जिसने अरविंद शरण को चीट किया था आर यू श्योर ये सर आई एम श्योर मतलब हमारा हंच बिल्कुल सही जा रहा है रणदीप एक काम करो तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम वो रफ डायमंड खरीदने में इंटरेस्टेड हो आलिया और उन लड़कों की गिरफ्तारी के बाद हमने रेवात में कई जगह छापे मारे की लेकिन मास्टरमाइंड खुर्शीद और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई बड़े क्रिमिनल्स आज भी फरार हैं लेकिन हमने गुलशन को गिरफ्तार किया उसने पैसों के लेन देन के झगड़े में हंसिका का किया था जो कि हंसिका की आत्महत्या का मुख्य कारण था अपनी इंक्वायरी में हमें यह भी पता चला कि केक में मिला वो पेस्टिसाइड पुलकित ने रोहतक के एक स्टोर से खरीदा था जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने फ्रॉडस्टर्स की ब्लैक मिलिंग से तंग आकर आत्महत्या की होगी आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड की ऐसी कई घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सतर्क रहें और ऐसे फ्रॉडस्टर्स के झांसे में ना आए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज